வணக்கம் நண்பர்களே இன்று நான் தமிழ் தொழில் சேனலில் சொல்லக்கூடிய ஒரு தொழில் மிகவும் அற்புதமான தொழிலுங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பழைய பிளாஸ்டிக் கழிவுங்க இதிலேருந்து பெட்ரோல் எப்படி தயார் பண்ணுறது என்பது குறித்து விவரமாக சொல்ல போகிறேன் ஏற்கனவே நம்ம நாட்டில் ஹைதராபாத் நகரத்தில் சதீஷ் என்ற ஒரு பேராசிரியர் இதை ஒரு தொழிலாக செஞ்சு நிறைய பணம் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காருங்க இவர் தாங்க அந்த சதீஷ் இவர் சின்ன யூனிட்டாக தயார் பண்ணி இந்த பழைய பிளாஸ்டிக் இதுதான் அவருடைய கம்பெனியோட பேர் இவருடைய ஃபோன் நம்பர் வீடியோ கீழே தானே இவர் வந்து இந்த தொழிலை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு உதவி செய்கிறாருங்க இந்த மாதிரி தொழிலை உங்கள் பகுதிகளை ஆரம்பிக்க விரும்பினீங்கன்னா அதுக்கு ஏ டு விசட் இயந்திரங்களை நிறுவனம் பண்ணி ட்ரைனிங் தரதுலேருந்து எல்லாமே கட்டட சேவை அடிப்படையில் செஞ்சு தர தயாராக இருக்கிறாரு இவர் தான் அந்த சதீஷ் இது வந்து வெளிநாடுகளில் ஒரு பிரபலமாக இருந்த அந்த தொழிலை நம்ம ஊரில் ஆரம்பித்து இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக சிரமப்பட தேவையில்லைங்க இதுக்கான இயந்திரங்கள்லாம் எப்படி செயல்படுதுன்னு இந்த வீடியோ கடைசியில் ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வரும் பார்த்திங்கன்னா அது தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சதீஷ் என்பவர் ஒரு எம்எஸ்எம்இ லைசன்ஸ் வாங்கி தான் இதை குடிசை தொழில் மாரி செஞ்சு வருமானம் வர்றாருங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பெட்ரோல் தயார் பண்ணது மூலமாக தான் நம்ம நாட்டில் வந்து அதிக பணம் வெளிநாடுகளுக்கு போதுங்க அந்நிய செலவானினால் நம்ம அதாவது நம்ம ரூபாயோட மதிப்பு சரிவடைஞ்சிக்கிட்டே வர்றதுனால கவர்மெண்ட்டே இந்த மாரி தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு சலுகைகள் தருதுங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கழிவை வந்து காசாக்கிறதுனால இதனால் ஒரு சுற்றுப்புற சூழ்நிலை பாதிக்காதுங்க அதாவது இந்த பிளாஸ்டிக் கவரு நம்ம குளிச்சு விட்டு தூக்கி போடக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் அனைத்து பொருட்களும் இந்த மாதிரியான கெட்டலில் போட்டு நானூறு டிகிரிக்கு சூடுபடுத்தும் போது அது ஆவியாகி குளிர வைக்கும் போது அது எரிபொருளாக மாறிடுதுங்க அந்த எரிபொருளை பெட்ரோல் டீசல் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா விமானத்துக்கு போகிற பெட்ரோல் முத கொண்டு இதை தயார் பண்ணலான்னு சொல்கிறாருங்க அந்த சதி இவர் ஏற்கனவே இவர் வந்து தினசரி ஒரு பெட்ரோல் பங்க் மாரி அவருடைய கம்பெனி முன்னாடி விற்பனை செஞ்சுக்கிட்டு வர்றாரு அந்த நிறுவனத்து அவருடைய கம்பெனியை சுற்றி இருக்கிற நிறுவனங்கள் இவருடைய தயாரிப்பை தான் தினசரி வாங்கி பயன்படுத்துகிறாங்க காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு லிட்டர் டீசல் நாற்பது ரூபாய்க்கு தராரு ஒரு லிட்டர் டீசல் நாற்பது ரூபா ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் நாற்பத்தஞ்சு ரூபாங்க பர்னர்ஸ் ஆயில் அதோடய விலை கம்மிங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரிஸுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பர்னரை எரி எரிக்கக்கூடிய ஆயிலுங்க அது விலை கம்மிங்க இந்த மாதிரியான எரிபொருளை இவர் பழைய குப்பையில் தூக்கி போடக்கூடிய அதாவது நாட்டுக்கே சுகாதார கேடு விளைவிக்கக்கூடிய பொருட்களை சேகரம் பண்ணி எந்த வித பாதிப்பும் இல்லாமல் சுற்றுப்புறத்துக்கு அதோட என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல எரிய வைக்கப்பட்டதுக்கான அறிகுறியே கிடையாதுங்க ஏன்னா அந்த புகை தான் எரிய வைக்கிற புகை தான் திரவமாக மாறி எரிபொருளாக மாறிடுதுங்க ஸோ அதனால் இந்த தொழிலை கவர்மெண்ட்டும் ஊக்குவிக்குதுங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீணாக போகிற பிளாஸ்டிக்னால நிறையா சுற்றுப்புற சூழ்நிலை கெடுது அதை பாதிக்காத அளவுக்கு இந்த மாதிரியான தொழில்கள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அவங்க சலுகைகள்லாம் தராங்கங்க அதுதாங்க இதில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா மதிப்பே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய குப்பைகளை இந்த மாதிரி இயந்திரம் இது தாங்க இது ஒரு சிறிய யூனிட்டாக ஒருத்தர் டெமோ பண்ணி கட்டார் இது தான் பிளாஸ்டிக் அவர் பாருங்கள் நம்ம ஊரில் குப்பைகளில் தூக்கி எறியக்கூடிய மதிப்பே இல்லாத இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவர்லேருந்து அவர் ஒரு எரிபொருளை எப்படி நேரடியாக தயார் பண்ணுறதை பாருங்கள் இது ஒரு சிறிய இயந்திரம் நீங்கள் கூட சொந்தமாக கூட வடிவமைக்கலாம் அது ஒன்றும் பெரிய இதுங்க கெட்டிலுங்க கீழே வந்து கேஸ் பண்ணரில் அது சூடாக்குது மெல்ட் ஆக்குதுங்க எரிய வைக்குதுங்க புகை வந்து அப்படியே அந்த டியூப்பில் போய் ஐஸ் மூலமாக குளிர் வைக்கப்பட்டு அப்படியே ஆயிலாக வருதுங்க அந்த ஆயிலை கொஞ்சம் டிஸ்லேஷன் பண்ணால் அதில் எரிபொருள் தனியாக வந்துடுதுங்க அதை நாம் பயன்படுத்திக்கலாங்க அதை வந்து நம்ம பெட்ரோல் டீசல் இந்த மாதிரி பல்வேறு வகையில் பிரித்து எடுத்துக்கணுங்க நம்ம ஊரில் மதிப்பே இல்லாமல் ரோட்டில் கொட்டக்கூடிய இந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அதை நாம் சேகரம் பண்ணிக்கணுங்க நம்ம ஊரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த பழைய பிளாஸ்டிக் வாங்கி விற்கிறாங்க பாருங்க அவங்கக்கிட்டேருந்து வாங்கிக்கிட்டாலே போதுங்க நம்ம இதுக்குன்னு மெனக்கட்டணும் தேவையில்லை இல்லை மக்கள்கிட்டேருந்தே நேரடியாக வாங்கிக்கலாங்க மக்கள்கிட்டேருந்து ஒரு அங்கங்கே ஒரு கடையை செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா மக்கள் நேரடியாக வந்து உங்கள்கிட்ட கொடுத்துற மாரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அவங்களுக்கு நீங்கள் பொருளை கொடுத்துடலாங்க பொருளை கொடுத்துடலாம் பொருள்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பணமாக கொடுத்துடலாங்க இந்த மாதிரி இயந்திரத்தை வாங்கி நிறுவி தினசரி எரிபொருளை தயார் பண்ணி விற்கலாங்க இதுக்கு கவர்மெண்ட்டு அனுமதி வழங்குதுங்க இந்த மாதிரியான யூனிட்டை உங்கள் இடத்துல ஆரம்பிக்க விரும்பினீங்கன்னா அந்த நிறுவனம் ஹைதராபாத்தில் இருக்கக்கூடிய சதீஷ் என்பவரின் நிறுவனத்தின் முகவரியை வீடியோ கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அந்த நிறுவனத்தின் விவரங்களையும் வீடியோ கீழே டெஸ்கிரிப்
இவரை பற்றிய செய்திகள் கடந்த ரெண்டு மாதம் முன்னாடி எல்லா டிவிகள்லேயும் பேப்பர்லேயும் வந்ததுங்க இது தாங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த புகையாக வருங்க இந்த புகை தான் ஐஸ் கட்டிகள் மூலமாக குளிர் வைக்கப்படுது அதாவது தண்ணியினால் குளிர் வைக்கப்படும் போது உடனே குளிர் வைக்க முடியும்போது அது வந்து லிக்விடாக மாறிடுதுங்க அதை வந்து தெளிய வச்சு எரிபொருளாக மாற்றிக்கணுங்க அது தாங்க இதோட செயல்பாடு என்பது ரொம்ப எளிய செயல்பாடு தான் ஆனால் கொஞ்சம் ஆபத்தானது கொஞ்சம் அனுபவம் இருக்கணும் இதில் அனுபவம் இருந்தால் தான் ஜெயிக்க முடியும் அதுக்கான அனுபவத்தை அந்த ஹைட்ராபாட் சதீஷ் என்பவர் உங்களுக்கு தராருங்க இது தாங்க அதில் போட்டு குளிர் வைக்கிறாங்க ஐஸ் கட்டிலாம் போட்டு குளிர் வைக்கிறாங்க இப்போ அது எப்படி எரிபொருளாக லிக்விடாக வருது என்பதை பாருங்கள் பாருங்கள் அதாவது இதில் எந்த விதமான கழிவே கிடையாது அதனால தான் கவர்மெண்ட்டு இதுக்கு முன்னுரிமை தருதுங்க ஏன்னா எந்த ஒரு தொழிற்சாலையும் ஒரு பொருளை எடுக்கிறோன்னா கண்டிப்பாக கழிவு வருங்க இதில் தண்ணி முத கொண்டு கழிவே கிடையாதுன்றாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இந்த பொருள் எரிவிக்கப்பட்டு இந்தமாரி பொருளாக வந்துடுதுங்க இது தாங்க அந்த எரிபொருள் லிக்யூடு ஸோ ஒரு கிலோ பொருளை போட்டிங்கன்னா ஒரு கிலோ ஆயில் எடுக்கலான்னு சொல்கிறாங்கங்க அப்போ எவ்வளோ விலை கம்மியாக கிடைக்கும் என்பதை பார்த்துங்க பத்து ரூபா மதிப்புள்ள பொருளை போட்டு ப்ராசஸிங் பண்ணும்போது அஞ்சு ரூபா தான் செலவாகுங்க ப்ராசஸிங்கு ஸோ எல்லா செலவும் சேர்த்து உங்களுக்கு அதிகபட்சம் இருபது ரூபா தாங்க வரும் லாபம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிட்டர் டீசலுக்கு இருபது ரூபா நிகர லாபம் கிடைக்குங்க அது தாங்க இந்த தொழிலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான வாய்ப்பு நாம் அந்த கழிவு பொருளை எவ்வளோ பிளாஸ்டிக் பொருட்களை எவ்வளோ விலை மலிவாக வாங்குகிறோமோ அந்த அளவு நமக்கு லாபங்கள் கிடைக்குங்க இது தாங்க சுட சுட அது வருது பாருங்கள் இதை எரிய வச்சு காட்டுவாங்க எரியும் போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் இதோட என்ன இதுன்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஒரு காமம் உண்டு இதுலேருந்து பெட்ரோல் டீசல் எல்லா விதமான இதுவும் நம்ம பிரித்து எடுத்துக்கலாங்க ஸோ நம்ம ஊரில் குப்பையாக கிடைக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கவருங்க இந்த மாரி பிளாஸ்டிக் டப்பாங்க உடஞ்சி போன பிளாஸ்டிக் எல்லாத்துலேயுமே இது இந்த மாதிரி ஆயில் தயார் பண்ணுறது தாங்க இதே மாதிரி பழைய டயர் வருது பாருங்க அதுலேருந்து தயார் பண்ணலான்றாங்க பட் அதுக்கெல்லாம் மிஷினரி பிளான்ட்லாம் ஏகப்பட்ட செலவாகுங்க இதுக்கு ஒரு நாமினலாக நீங்கள் தயார் பண்ணலான்றாங்க அதுதாங்க இந்த தொழிலில் இருக்கக்கூடியது இதுக்கு வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டில் ஒரு ஷெட்டு போட்டு மிஷினை செட் பண்ணி இந்த மாதிரி இதை கலெக்ட் பண்ணணுங்க இது தான் அந்த இருக்கக்கூடிய குரூட் ஆயில் மாரிங்க இதுலேருந்து அந்த மாரி ஆயிலை பிரித்து எடுக்கிறாங்க ஒவ்வொரு வகையான ஆயிலாக பிரித்து எடுக்கிறாங்கங்க பெட்ரோல் டீசல்ட்டு இப்போ இதை எரிய வைப்பாங்க பாருங்கள் இதோட இது எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஓரளவு நம்பிக்கை வரும் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோக்கள் இருக்குங்க யூடியூப்பில் அடித்து பார்த்திங்கனாலே இந்த மாதிரியான வீடியோக்கள் சின்ன லெவலில் டெமோ பண்ணுறவங்களோட வீடியோக்கள் இருக்குது அதை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க புதுசாக இருக்கணும் தொழில் போட்டி எனக்கூடாது நம்ம தயார் பண்ண பொருளை நம்மளை தேடி வந்து வாங்கிக்கணும் அந்த மாரி நிறைய பேர் கேள்வி கேட்குறாங்க அவங்களுக்கெலாம் இந்த தொழில் ஒரு வாய்ப்பாக கிடைக்குங்க அந்த ஹைதராபாத் நிறுவனத்தின் முகவரி ஃபோன் நம்பர் வீடியோ கீழே தரம் தேவைப்படுறவங்க தொடர்பு கொள்ளுங்க அவங்களோட லிங்க் எல்லாமே வீடியோ கீழே தரம் தொடர்ந்து எமது தமிழ் தொழில் சேனலை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது அந்த எரிபொருளுங்க இந்த மாரி சாதாரண கேஸ்லேருந்து தான் அவர் தயார் பண்ணுறாரு இந்த கேஸை அந்த கெட்டிலில் வந்து நானூறு டிகிரி வெப்பத்தில் இந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை எரிக்கும்போது அதுலேருந்து வரக்கூடிய வாயுக்கள் குளிர வைக்கப்பட்டு இந்தமாரி திரவமாக எரிபொருளாக மாறுதுங்க இது தாங்க கான்செப்டு தைரியமாக ஆரம்பிக்கிறவங்க நம்பி செய்யலாம் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் யா இந்த இது எதுவும் கிடையாது யார் ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா தினசரி நம்ம தயார் பண்ணுற பொருளை உடனே விற்றுடலாங்க இதை வந்து லேப் டெஸ்ட் கூட பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனையும் இல்லை தொடர்ந்து பாருங்கள் இது போன்ற நிறைய விஷயங்களை சொல்கிறேன் நன்றி வணக்கம்